ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في محكمه تنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين سهل بحلم بحلچيوم ايها ولونانا اللهك சொந்தமானது சலாத்தும் சலாமும் அஹிலத்து கோரர் குடையாக எமக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக வந்துதித்த எம்பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரை பின் தொடர்ந்த சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் அதற்கு பின்னால் வந்த நல்லடியார்கள் அனைவரின் மீதும் என்றென்றும் உண்டாவதாக ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக இங்கே இங்கே ஒன்று குழுமிருக்கும் அல்லாவின் நல்லடியார்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் நாங்கள் அல்லாவுடைய பயத்துடன் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே உங்களுக்கு மத்தியில் இன்று இஸ்லாம் அதே போன்ற அந்நிய கலாச்சாரம் என்ற தலைப்பின் கீழே ஒரு சில விடயங்களை உங்களுடன் பேசலாம் என நினைக்கின்றேன் அன்பான சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா இந்த மனித சமுதாயத்தை படைத்து அந்த மனித சமுதாயம் உலகத்திலேயும் ஒரு சிறந்தொரு சமுதாயமாக மரணத்துக்கு பின்னாலும் வெற்றி பெற்றவர்களாக மாறுவதற்காக வேண்டி எங்களுக்கு அல்லாஹ் மிகச் சிறந்தொரு வழிகாட்டலை இஸ்லாத்தை அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் இந்த வழிகாட்டலை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா அம்சங்களையும் எடுத்து நடப்பானாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவனுடைய வாழ்க்கை உலகத்தில் அவன் என்னென்ன விடங்கள்லாம் விரும்புகின்றானோ என்னென்ன உள்ளியனமும் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையோ நிச்சயமாக அதை அவன் அடைந்து கொள்வான் அது நிம்மதியாக இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி நேர்வழியாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து விடயங்களையும் அவன் அடைந்து கொள் அடைந்து கொள்வான் காரணம் இது அல்லாவால் இறக்கப்பட்ட வேதம் இந்த அகிலத்தை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய அறிவும் ஞானமும் நிறைந்த அல்லாவுடைய வேதத்தை ஒரு மனிதன் பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் நிச்சயமாக அவனுடைய வாழ்க்கை சீரும் சிறப்புமாக அது மாறும் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அல்லாஹ் தலா தன்னுடைய திருமறையிலே கூறக்கூடிய நேரத்தில் இன் அஹாத் அல் குர்ஆன் யஹ்தீல் இல்லத்திஹி அக்வம் நிச்சயமாக இந்த குர்ஆன் மிக நேரான விடயத்தின் பக்கம் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது என்பதாக அல்லாஹ் தலா இந்த குர்வானை பற்றி அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் இதற்கு மாற்றமாக இஸ்லாத்தை ஒரு மனிதன் விட்டுவிட்டு எந்த ஒரு கலாச்சாரத்தை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கை ஒருபோதும் வெற்றி பெற்றதாக உலகத்திலையும் தான் மறுமையிலையும் அது வெற்றி பெற்றதாக ஒரு நாளும் ஆக முடியாது என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கி வைத்திருக்கின்றோம் நாங்கள் மட்டுமல்ல முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கூட இந்த விடயத்தை விளங்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு மனிதனுடைய உலக வாழ்க்கையின் வெற்றி இஸ்லாத்தை நாங்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலமாகத்தான் என்பதை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் விளங்கியதன் காரணமாக இன்று பலர் இஸ்லாத்தின் பக்கம் வரக்கூடியவர்களாகவும் இன்னும் பலர் இஸ்லாத்தை புகழ்ந்து பேசக்கூடிய விடயத்தை எங்களுடைய காதுகளில் அதிக ஒரு முறை நாங்கள் கேட்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய திருமறையிலே ஒரு இடத்துல குறிப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் இன்னல் குர்ஆன தன்சீலா நிச்சயமாக நாங்கள் உங்கள் மீது குர்வானை நாங்கள் இறக்கி வைத்திருக்கின்றோம் ஃபஸ்பிர் லிஹுக்மி ரப்பிக்க அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் நபியை பார்த்து நபியே உங்களுடைய இறைவனுடைய சட்டத்துக்கு நீங்கள் பொறுமையை காட்க வேண்டும் அதாவது அல்லாஹ் தாலா இந்த மார்க்கத்தை இறக்கி வைத்திருக்கின்றான் அந்த மார்க்கத்தில் என்னென்ன விடயங்கள் நாம் கூறப்படுகின்றதோ அதை எடுத்து நடப்பதற்கு நீங்கள் பொறுமையுடன் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிட்டு விட்டு வலா துதி அமின் ஹும் ஆசிமன் ஓ கஃபூரா அந்த மனிதர்களில் எந்த ஒரு காஃபிற்கும் எந்த ஒரு பாவிக்கும் நீங்கள் வழிபட்டு விடக்கூடாது என்பதாக அல்லாஹ் தாலா நபி சல்லா ஹலிவ சல்லம் அவர்களை பார்த்து கூறுகின்றான் அன்பான சகோதரர்களே இந்த ஆயத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ஆயத்தில் ஒரு மனிதனுடைய உலக வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஒரு இந்த உலக வாழ்க்கையிலே அவன் சரியான அமைப்பில் வெற்றி பெறுவதற்கு ஒரு மனிதன் நேர்வழியை பெறுவதற்கு அல்லாஹ் தாலா நேர்வழியாக இந்த குருவான இந்த மார்க்கத்தை இறக்கி வைத்திருக்கின்றான் அதை நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிட்டு விட்டு அடுத்ததாக அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் வலா துதி மின்ஹும் மாசிமன் ஹவ் கஃபூரா ஒரு மனிதனை வழிகட்டின் பக்கம் செல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை அல்லாஹ் தாலா அடையாளப்படுத்துகின்றான் நபியை பார்த்து கூறுகின்றான் எந்த ஒரு காஃபிற்கும் 
எந்த ஒரு பாவிக்கும் நீங்கள் வழிபட்டு விடக்கூடாது இஸ்லாத்தை தான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டுமே தவிர அந்நியர்களுடைய கலாச்சாரங்களை நீங்கள் எடுத்து நடக்கக்கூடாது என்ற விடயத்தை அந்த திருவசனத்தில் அல்லா தலா கூறி அல்லா தாலா கூறுகின்றான் அன்பான சகோதரர்களே முஸ்லீம்கள் அந்நியர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது என்பது இந்த காலத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது அன்பான சகோதரர்களே இந்த ஆயத்தில் மட்டுமல்ல அல்லா தாலா பல இடங்களை இதை குறிப்பிட்டு கூறுகின்றான் அதாவது அந்நியர்களுடைய கலாச்சாரங்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம் அதிலே நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை இந்த ஆயத்தில் மட்டுமல்ல அன்பான சகோதரர்களே பல ஆயத்துக்களை அல்லா தாலா குறித்து நீங்கள் அந்த வழிகேட்டின் பக்கம் சென்று விடக்கூடாது என்பதை நீங்கள் <laughs> பல இடங்களில் அல்லா தாலா கூறக்கூடிய விடயம் நீங்கள் குருவானை இஸ்லாத்தை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அந்நியர்களுடைய கலாச்சாரங்களை நீங்கள் பின்பற்றி விடக்கூடாது அது உங்களை வழிகேட்டின் பக்கம் செலுத்திவிடும் உங்களுடைய உலக வாழ்க்கையை நஷ்டத்தின் பக்கம் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் என்பதை அல்லா தாலா பல இடங்களில் குறிப்பிடுகின்றான் இவைகள் அனைத்துக்கும் மேலாக இந்த அந்நிய கலாச்சாரத்துறை விடயத்திலே நானும் நீங்களும் எந்த அளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கூறக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் அன்பான சகோதரர்களே நாங்கள் ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் ஒவ்வொரு நாளும் பதினேழு தடவைகள் அல்லாவிடத்தில் நாங்கள் என்ன கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எஹ்தீன சிராத்தல் முஸ்தீம் சிராத்தல் அதீன் அன்னம் தாலஹிம் வைரில் மக்பூபி அலஹிம் வலல்லா அலீன் அன்பான சகோதரர்கள் அந்த அந்த துவாவிலே நாங்கள் என்ன கேட்க வேண்டும் என்பதாக அல்லா தாலா எங்களுக்கு கடமையாக்கின்றான் சொன்னால் இஸ்லாத்தை இந்த நேர் வழியை எங்களுக்கு காட்டி தந்து விடுவாயாக அதற்கு மாற்றமாக இந்த அந்நியருடைய கலாச்சாரத்தை விட்டும் எங்களை தூரப்படுத்திடுவாய யஹூதி நசாராக்களுடைய கலாச்சாரத்தை விட்டும் எங்களை தூரப்படுத்தி விடுவாயாக என்பதாக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் கேட்பது கடமையாக இருக்கின்றான்னு சொன்னால் இந்த அந்நிய கலாச்சாரத்துடைய விடயத்திலே ஒரு முஸ்லீம் எந்த அளவு கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த திருவசனங்களின் மூலமாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அன்பான சகோதரர்களே அல்லாஹ் தாலா இந்த அளவு குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் அல்லாஹ் தாலா குறித்து கூற கூறக்கூடிய ஒரு விடயம் அதாவது நீங்கள் காஃபிர்களையும் பாவிகளையும் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா குறித்து கூறக்கூடிய விடயத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இன்று சமுதாயம் அவர்களுடைய தன்னுடைய முன்மாதிரியாக யாரை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் தாலா தடுத்த காஃபிர்களையும் அதே போன்று பாவிகளையும் தன்னுடைய வழிகாட்டிகளாக தன்னுடைய முன்னுதாரங்களாக எடுத்து செயல்படுவதை சமுதாயத்தில் இன்று நாங்கள் அதிகமாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே இது இந்த சமுதாயத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையாக காணப்படுகின்றது இதை பற்றி அதிகமாக பேச வேண்டிய ஒரு தேவை இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது காரணம் என்னவன் சொன்னால் அல்லாஹ் தாலா மிகச்சிறந்த ஒரு மார்க்கத்தை இறக்கி வைத்திருக்கின்றான் இது யாரின் மூலமாக இறக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹ் தாலாவின் மூலமாக இறக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை விட்டுவிட்டு இந்த சமுதாயம் வேறொரு வழியை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நிலைமை சமுதாயத்தில் அதிகமாக அதிகரிக்கின்றது என்று சொன்னால் இதை பற்றி அதிகமாக பேச வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அன்பான சகோதரர் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் முஸ்லீம்கள் எப்படி என்று சொன்னால் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்நிய கலாச்சாரங்களை ஒரு மதிப்புக்குரிய ஒரு விடயமாக ஒரு பெருமைக்குரிய விடயமாக நாகரிகம் என்ற பெயரில் பெஷன் என்ற பெயரில் எடுத்து நடப்பதை சமுதாயத்திலே நாங்கள் அதிகமாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் சில நேரங்களில் உலக அமைப்பிலே ஒரு மனிதன் அதிகமான அந்தஸ்தில் ஒரு மனிதன் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பதவியிலேயோ பட்டம்லேயோ அல்லது படிப்பு அமைப்பிலேயோ ஒரு மனிதன் உலகத்திலே முன்னேறக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்லாத்தை விட்டுவிட்டு இந்த அந்நிய கலாச்சாரத்தின் பக்கம் போகக்கூடிய அதிகமான நிலைமையை சமுதாயத்தில் நாங்கள் காணுகின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே இதை நபி சல்லாஹ் அலையுசல்லம் அவர்கள் முன்கூட்டியே செல்லிவிட்டார்கள் நபி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நபி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் மறுமை நாள் ஏற்படாத இதுவரைக்கும் என்று சொன்னால் என்னுடைய சமுதாயம் அதற்கு முன்னால் உள்ள சமுதாயத்துடைய வழிமுறைகளை யகூதி நசாராக்களுடைய வழிமுறைகளை எடுத்து நடக்கும் வரைக்கும் மறுமை நாள் ஏற்படாது என்பதாக நபி சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் கூறிவிட்டு கூறுகின்றார்கள் எந்த அளவுக்கு எடுத்து நடப்பார்கள் என்று சொன்னால் ஷிபுரன் பிஷிபுரின் ஜானுக்கு ஜான் அவர்களை பின்பற்றுவார்கள் முளத்துக்கு முலன் பின்பற்றுவார்கள் எந்த அளவு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அந்த யகூதி நசாராக்கள் அந்நியவர்கள் ஒரு உடும்புடைய பொந்திலே அவர்கள் 
பூந்தாலும் அதற்கு கூட அவர்கள் முந்தி விடுவார்கள் என்பதாக நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அன்பான சகோதரர்களே இந்த விடயத்தை நாங்கள் சமுதாயத்திலேயே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் நபி அவர்கள் கூறியதை போன்று இந்த அந்நீகர்களை பின்பற்றக்கூடிய கலாச்சாரம் அதிகமாக முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் இதை வெறுமனை ஒரு செய்தியாக நபி அவர்கள் இந்த விடயத்தை குறிப்பிடவில்லை ஒரு எச்சரிக்கையாக நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அதாவது மிக சிறந்த ஒரு மார்க்கம் கொடுக்கப்பட்ட இந்த சமுதாயம் அதை விட்டுவிட்டு அந்நியர்களுடைய கலாச்சாரங்களை இழிவான கலாச்சாரங்களை இந்த சமுதாயம் எடுத்து நடக்க கூடாது என்ற அடிப்படையில் தான் நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் இந்த எச்சரிக்கையை விடுக்கின்றார்கள் அன்பான சகோதரர்களே இன்று நாங்கள் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் பல அமைப்புகளில் அவர்களுக்கு மத்தியிலே இந்திய அந்நிய கலாச்சாரங்கள் புகுந்திருக்கிறது எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அது உடை நடைய விடயமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அவர்களுடைய முக்கியமான நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் சரி சில நேரங்களில் மார்க்க விடயங்களில் கூட அந்நிய கலாச்சாரங்களை அரங்கேற்றக்கூடிய ஒரு நிலைமையை முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே வாலிபர்களை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் உடை நடை பாவனைகளில் எதை அவர்கள் பின்பற்றுவதற்காக வேண்டி விரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இஸ்லாம் கூறக்கூடிய அமைப்பில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைப்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் விரும்புகின்றார்களா அல்லது அந்நிய கலாச்சாரத்தின்படி தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றார்களா என்று நாங்கள் பொதுவாக பார்த்தால் இன்று முஸ்லீம்களுடைய நிலைமை எப்படி சொன்னால் பெரும்பான்மையான வாலிபர்களுடைய நிலைமை என்ன சொன்னால் சில நேரங்களில் அவர்கள் தெரிந்தவர்களாக அல்லது தெரியாதவர்களாக இந்த அந்நிய கலாச்சாரங்களை எடுத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு விடயத்தை ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிலைமை சமுதாயத்தில் நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே நாங்கள் வாலிபருடைய நிலைமையை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த முடிவெட்டக்கூடிய விடயத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் நஹா ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அணில் கசா கசா என்ற அமைப்பில் கொண் இந்த முடிகளை வெட்டுவதை நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் தடுத்தார்கள் அதாவது தலையுடைய மேற்பகுதியில் முடியை வைத்துவிட்டு சூழால் உள்ள பகுதியை அப்படி வலிப்பது இதை நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் தடுத்தார்கள் இன்று அன்பான சகோதரர்களே இந்த நபி அவர்கள் தடுத்த விடயம் ஒரு பெஷனாக மாறி இருக்கின்றது வாலிபர்களுடன் நீங்கள் நிலைமை எடுத்து பாருங்கள் ஒன்றில் அவர்கள் இந்த நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் தடுத்த விதத்தில் தன்னுடைய முடிகளை வெட்டக்கூடிய அமைப்பை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லது அதற்கு நெருக்கமான அமைப்பில் கட்டண்ட பேரில் அதிகமானவர்கள் தங்களுடைய முடிகளை வெட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமையை சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே இதெல்லாம் சமுதாயத்திலே சமுதாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய நல்ல மாற்றம் கிடையாது மாறாக அல்லாவுடைய கடுமையான எச்சரிக்கைக்குரிய விடயம் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்பான சகோதரர்களே முஸ்லீம்களே அதிகமானவர்கள் வாலிபர்களும் தான் அதே போன்று வாலிபர் இல்லாதவர்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் சில நேரங்களில் தன்னுடைய களத்திலே ஒரு மாலை அணிந்திருப்பார்கள் அல்லது கையிலே ஒரு காப்பை போட்டிருப்பார்கள் அன்பான சகோதரர்களை இப்படி பரவலாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் இந்த விடயம் இந்த விடயத்தை ஒரு சாதாரண விடயமாக அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் அன்பான சகோதரர்களே இது அல்லாவுடைய மிகவும் கடினமான முறையிலே கண்டிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது அந்நிய கலாச்சாரம் மாத்திரமல்ல ஒரு மனிதன் தன்னுடைய களத்திலே ஒரு மாலை அணிந்து கொள்வது கையிலே ஒரு காப்பை போட்டுக்கொள்வது இது அந்நிய கலாச்சாரம் மாத்திரமல்ல அன்பான சகோதரர்களே பெண்களுக்கு ஒப்பாகக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு விடயம் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக பெண்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் தான் மாலை அணியக்கூடிய பழக்கம் கைகளுக்கு காப்பு போடக்கூடிய பழக்கத்தை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் இந்த அமைப்பில் இந்த ஆண்கள் மாறக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்து இது மிகவும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு விடயம் நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூறுகின்றார்கள் பெண்களுக்கு ஒப்பாகக்கூடிய ஆண்களை அல்லா சபிப்பானாக அதே போன்று ஆண்களுக்கு ஒப்பாகக்கூடிய பெண்களையும் அல்லா சபிப்பானாக என்பதாக நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களின் மூலமாக மிக கடுமையாக எச்சரிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம்தான் இந்த விடயம் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய சாபத்தை ஒரு மனிதனுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய அந்நிய கலாச்சாரம் என்பதை நாங்கள் இந்த செய்தியின் மூலமாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே இதே போன்று எங்களுடைய சமுதாயத்தில் நாங்கள் முஸ்லீம்களாக வாழுகின்றோம் மிக சிறந்த வழிகாட்டல் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் எங்களுடைய முஸ்லீம்கள் எப்படி நடந்து கொள்கின்றார்கள் இஸ்லாத்துடைய கலாச்சாரங்களை எடுப்பு நடப்பதற்கு அவர்கள் பின்வாங்குகின்றார்கள் அந்நிய கலாச்சாரங்களை பெருமையுடன் அவர்கள் அமுல்படுத்துவதற்கு முந்தி வருகின்றார்கள் அன்பான சகோதரர்களே நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் மீசைகளை கத்தரித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தாடிகளை நீங்கள் வளர
கூறுகின்றார்கள் இந்த விடயத்தை நாங்கள் சமுதாயத்தில் எடுத்து பார்த்தால் அன்பான சகோதரர்களே நபி அவர்கள் கூறக்கூடிய அமைப்பில் தாடி வைக்கக்கூடியவர்களுடைய வீதாசாரத்தை எடுத்து பார்த்தால் மிக குறைவானவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் நபி அவர்கள் மாற்றம் செய்யுங்கள் என்பதாக மதியூசிகளுக்கு நீங்கள் முஸ்லிகளுக்கு மாற்றம் செய்யுங்கள் என்பதாக கூறக்கூடிய விடயத்தை எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அதை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு அமைப்பு முஸ்லீம்களே சர்வசாதாரணமாக நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அன்பான சகோதரர்களே மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம் பயங்கரமான விடயம் என்னவென் சொன்னால் நபி அவர்கள் தாடி வைக்க செல்லிவிட்டால் அதற்கு நாங்கள் பின்வாங்கி நாங்கள் ஏதோ ஒரு காஃபீர் ஒரு பிளபணியமான ஒரு நடிகன் அல்லது பிறபணியமான ஒரு விளையாட்டு வீரன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவி ஒரு அமைப்பில் இப்படி ஒரு முன்னால் ஒரு தாடி வைத்து விட்டான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது இன்று வாலிபர்கள் வைக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பில் இப்படி வந்து முன்னால் நீட்டி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்படி ஒரு தாடி வைத்து விட்டால் அதற்கு வேண்டி முன் முன் வந்து அதை வைப்பதற்கு இந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் முன் வருகின்றது என்று சொன்னால் எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு விடயம் என்பதை நானும் நீங்களும் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் மிக சிறந்த நபி அல்லாவால் குழந்த மார்க்கத்தை எங்களுக்கு கூற அதை விட்டுவிட்டு நாங்கள் பா பாவிகளையும் காஃபிர்களையும் அந்நியவர்களையும் தன்னுடைய வாழ்க்கை வீணிலே கழிக்கக்கூடிய கூடியவர்களை எங்களுடைய முன்மாதிரிகளாக நாங்கள் எடுக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தண்டனையை நாங்கள் பயந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் அன்றி அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளட்டும் அந் துசீபகும் ஃபித்னா அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஃபித்னா ஏற்படுவதை அல்லது அவ் யுசீபகும் அதாபுன் அலீம் நோவினை தரக்கூடிய வேதனை அவர்களை பிடிப்பதை அவர்கள் பயந்து கொள்ளட்டும் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளட்டும் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா நபி சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர் அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய திருமறையிலே சுட்டி காட்டுகின்றான் அன்பான சகோதரர்களே இப்படி நாங்கள் முஸ்லீம்களுடைய நிலைமை எடுத்து பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அந்நிய கலாச்சாரத்தின் பக்கம் போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பை தான் இஸ்லாத்தை விட்டுவிட்டு புனிதமான இஸ்லாத்தை விட்டுவிட்டு அந்நிய கலாச்சாரத்தின் பக்கம் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை சமுதாயத்தில் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் ஆடை கலாச்சாரத்தை எடுத்து பார்த்தால் அன்பான சகோதரர்களே ஒரு விளையாட்டு வீரன் ஒரு பிறபணியமான ஒரு காஃபீர் அல்லது ஒரு பாவி ஒரு நெருக்கமான ஒரு கலிசனை உடுத்து விட்டார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதை பெஷனாக எடுத்து எங்களுடைய வாலிபர்கள் உடுக்க உடுக்கக்கூடிய நிலைமை சமுதாயத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சில நேரங்களில் தொப்புளுக்கு கீழால ஒரு கலிசனை அவன் அணிந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அணிந்து அவனுடைய பின்புறம் விளங்கக்கூடிய அமைப்பில் அவனுடைய உள்ளாடைகள் விளங்கக்கூடிய அமைப்பில் அவன் உடுக்க ஆரம்பித்தான் என்று சொன்னால் அதை கூட ஒரு பெஷனாக எடுத்து எங்களுடைய வாலிபர்கள் அமுல்படுத்தக்கூடிய அதிகமான வாலிபர்களை சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் சில நேரங்களில் பள்ளிவாசலில் ஒரு மனிதன் தொலக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மனிதனுக்கு பின்னால் இருந்து எங்களுக்கு தொல முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு அந்நிய கலாச்சாரங்கள் எங்களை ஆ ஆக்கிரமித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அன்பான சகோதரர்களே அதே போன்று இன்று பெஷனாக மாறியிருக்கக்கூடிய விடயம் என்னவன் சொன்னால் ஒரு வாலிபர்கள் சில நேரங்களில் ஒரு கலிசன் உடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அந்த கலிசனில் பெரிய ஒரு ஓட்டை போன்றொன்று காணப்படுகின்றது கிழிந்ததை போன்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் சாதாரணமான ஒரு ஒருவர் பார்த்தால் என்ன நினைப்பார் என்று சொன்னால் இந்த கலிசன் அங்கே கிழிந்திருக்கின்றது என்பதாக நினைப்பான் ஆனால் அன்பான சகோதரர்களே அது கிழிந்தது கிடையாது அது ஒரு பெஷனாக மாறி இருக்கின்றது என்பதைத்தான் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளையும் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு கலாச்சாரமாக ஒரு பெஷனாக மாறி அதை பெருமையோடு எடுத்து நடக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட இழிவான நிலைமைகளை பெருமையோடு எடுத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இந்த சமுதாயத்திலே மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றது அன்பான சகோதரர்களே இந்த விடயத்திலே நாங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் நான் நபி சல்லா வலியுச அவர்கள் கூறியதை போன்று அந்த அந்நிய கலாச்சாரங்களை நீங்கள் பின்பற்றுவீர்கள் எப்படி சொன்னால் நபி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அந்த யகூதி நசாராக்கள் ஒரு உடும்பு புந்தில் நுக பூந்தாலும் அதை கூட நீங்கள் ஒரு அற்பமான விடயமாக பார்க்காமல் அதை பெசன் என்ற அடிப்படையில் நீங்களும் புக புகரக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு சமுதாயம் மாறும் என்பதாக நபி அவர்கள் கூறக்கூடிய விடயத்தை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் யதார்த்தமாக பார்க்கின்றோம் அதே போன்ற அன்பான சகோதரர்களே பெண்களுடைய ஆடை கலாச்சாரத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பொதுவாக நாங்கள் ஒரு விடயத்தை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் ஒரு ஆடை கலாச்சாரத்தை எங்களுக்கு கூறுகின்றது சொன்னால் நிச்சயமாக எங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் எங்களை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோசமான விடயங்கள் அது பாதுகாக்கும் பொதுவாக இஸ்லாத்துடைய எந்த எந்த விடயமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதன் இஸ்லாத்துடைய விடயங்களை கடைபிடிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் உலகத்தில் அவனுக்கு அது நலவை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அதற்கு மாற்றமாக ஒரு மனிதன் இஸ்லாத்தை விட்டு அந்நிய கலாச்சாரங்களின் பக்கம் போவானாக இருந்தால் உலகத்திலையும் நஷ்டத்தையும் மரமியலின் நஷ்டத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அன்பான சகோதரர்களே பொதுவாக இன்று ஆடை கலாச்சாரத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய திருமறையில் ஒரு இடத்துல குறிப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் வகர் நஃபி புயூத்தி குன் அவலா தபர் ரஜின தபர் ருஜல்
தன்னுடைய வீட்டில் இருந்து கொள்ள வேண்டும் அவளுக்கு வெளியே செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்பட்டால் அவள் முறையாக தன்னை மறைத்து கொண்டு தன்னுடைய அலங்காரங்களை மறைத்து கொண்டு செல்வதுதான் இது இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் அல்லாஹ் தாலா எங்களுக்கு கற்றுத்தந்த கலாச்சாரம் அதற்கு மாற்றமான கலாச்சாரம் யார் இடத்துலன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அந்நியர் இடத்துல பார்க்கலாம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுடைய நிலைமையை நாங்கள் பார்த்தால் பெண்கள் எப்படியெல்லாம் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவு அலங்கரித்துக் கொண்டு மிக மோசமான அமைப்பில் ஆண்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய அமைப்பில் பாதைகளிலே வளம் வருவதை எங்களுக்கு சமுதாயத்திலே பார்க்கலாம் இது அந்நியருடைய கலாச்சாரம் இதனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட மோசமான விலை வேண்டும் சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு பத்திரிகையிலே பார்க்கலாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மிக மோசமான முறையில் அவர்கள் கற்பழிப்பு கற்பழிப்பு உட்படுத்தப்பட்ட விடயங்கள் இப்படி மோசமான நிலைமைகளை சமுதாயத்திலே பார்க்கலாம் ஆனால் அன்பான சகோதரர்களே இந்த முஸ்லீம்களுடைய இந்த ஆடை கலாச்சாரம் ஒரு சிறப்பான ஒரு அமைப்பு இந்த ஆடை கலாச்சாரம் இன்று மாறி அந்நியருடைய கலாச்சாரம் ஊடுறக்கூடிய ஒரு விடயத்தை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் சில பெண்கள் அவர்கள் டெனிம் அணிந்து சில நேரங்களில் ஷேர்ட் போன்றொண்டை டீ ஷேர்ட் போன்றொண்டை உடுத்து பேருக்கு ஒரு இஸ்காப் தன் தன்னுடைய தலையிலே போட்டுக்கொண்டு போகக்கூடிய நிலைமை சில பெண்களை பார்க்கலாம் அதே போன்று மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம் என்ன சொன்னால் அபாயா என்ற பேரில் தன்னை அலங்கரித்து கொண்டு அந்நிய ஆண்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய அமைப்பில் அந்நியர்களை போன்று வளம் வரக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலைமையை சமுதாயத்தில் இன்றை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமை சமுதாயத்திலே மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அன்பான சகோதரர்களே அண்மையில் ஒரு விடயத்தை வாசித்தேன் அதிலே கூறப்பட்டிருக்கின்றது எப்படி என்று சொன்னால் இந்த அபாயாக்கள் நைட்டிகளாக மாறக்கூடிய அபாயாக்கள் என்பதாக அவர் தலைப்பிட்டு அபாய சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை அவர் கூறுகின்றார் அன்பான சகோதரர்களே பெண்கள் இரவிலே அணியக்கூடிய அந்த நைட்டியை போன்று இன்று பெண்களுடைய இந்த அபாய கலாச்சாரம் மாறி இருப்பது என்பது மிகவும் மோ மோசமான ஒரு நிலைமை என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு பாதையில் செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்ப சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு திருமண வீட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பெண்களுடைய இந்த ஆடை கலாச்சாரம் எப்படி மாறி இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அன்பான சகோதரர்கள் அதிலும் இந்த அபாய என்ற அமைப்பு அமைப்பில் இப்படி வருவது என்பது மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட அபாயாக்களை இந்த பெண்களுக்கு யார் வாங்கி கொடுக்கின்றார்கள் அன்பான சகோதரர்கள் ஆண்கள் தான் வாங்கி கொடுக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட அபாயாக்களை அதாவது ஒரு ஆணுடைய உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய அமைப்பில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மகளாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய மனைவியாக இருந்தாலும் சரி இப்படி ஒரு ஆடையை வாங்கி கொடுக்கின்றான்னு சொன்னால் அந்த மனிதனிடத்தில் எங்கே ரோசம் அன்பான சகோதரர்களே அந்த மனிதத்தில் வெக்கம் எங்கே என்பதுவா நாங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல அன்பான சகோதரர்களே இந்த பெண்களை நீங்கள் நரகத்துக்குரியவர்களாக மாற்றப் போகின்றீர்களா நபி சல்லாஹ் வலியுசல்லம் அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூறுகின்றார்கள் சின்ஃபானி மின் அகலின்னார் இரண்டு சாரார் அவர்கள் நரகவாதிகள் ஆனால் நான் அவர்களை கண்டது கிடையாது அவர்கள் ஒருவர் ஒரு கூட்டத்தார் யாரன்னு சொன்னால் நிசா உன் காசியாத்துன் ஆரியார் அந்த பெண்கள் அவர்கள் அவர்கள் யாரன்னு சொன்னால் ஆடை அணிந்தும் அணியாதவர்களை போன்று ஆண்களை தன் பக்கம் கவரக்கூடியவர்களாக ஆண்களின் பக்கம் அவர்கள் செல்லக்கூடிய அமைப்பில் அவர்கள் நடந்து செல்வார்கள் என்ற விடயத்தை நபி சல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் சொன்னால் இந்த விடயத்தில் நாங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்கள் எங்களுக்கு கீழால் தான் பெண்கள் இருக்க வேண்டும் அவர் ரிஜாலு கௌவா மூணாலன் நிசா அல்லா தலா தன்னுடைய திருமறையிலே கூறுகின்றான் பெண்களை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆடைகளை நாங்கள் வாங்கி கொடுத்து விடக்கூடாது அதற்கு மாற்றமாக நல்ல அமைப்பில் இஸ்லாம் கூறக்கூடிய அமைப்பில் எங்களுடைய பெண்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஆடை கலாச்சாரங்களை நாங்கள் மாற்றிக் கொடுக்க வேண்டும் அன்பான் சகோதரர்களை ஒரு பெண்ணை பொறுத்தவரையில் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வது என்பது இஸ்லாத்திலே தடை கிடையாது ஒரு பெண் எந்த அமைப்பிலும் தன்னுடைய ஆடைகளை அலங்காரமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த பெண் அந்நிய ஆண்களுக்கு காட்டக்கூடிய அமைப்பில் அந்நிய ஆண்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய அமைப்பில் அந்த ஆடைகளை அமைத்துக் கொள்வது தான் இஸ்லாம் தடை செய்தே தவிர அதற்கு மாற்றமாக ஒரு பெண் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வது எந்த விதத்திலும் தடை கிடையாது இப்படிப்பட்ட அலங்காரம் இருந்த அபாயாக்களை அணிந்து அதற்கு மேலாக ஒரு ஃபர்தாவையோ அல்லது ஒரு ஜில்பாவையோ ஒரு பெண் போடுவாளாக இருந்தால் அது குற்றத்துக்குரிய செயல் கிடையாது என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே எனவே வல்ல அல்ல இப்படிப்பட்ட மோசமான அனாச்சாரங்கள் இந்த எங்களுடைய சமுதாயத்தை பார்த்து பாதுகாத்து உலகத்திலே மறுமையில் வெற்றி பெறக்கூடிய கூட்டத்தில் எல்லாம் வழிகின்றன அலமதுல்லா சலாத் வசலாம் அல்லா ரசூல்லா அம்மாபாத் மதிப்புக்குரிய அருமையான சகோதரர்களே அல்லாஹ் தாலா எங்களை படைத்து நாங்கள் உலகத்திலேயும் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை உலகத்திலேயும் நாங்கள் நல்ல அமைப்பில் வாழ்வதற்கும் அதே போன்று மரணத்துக்கு பின்னால் நாங்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாக மாறுவ
மறுமை வாழ்க்கை வெட்டிகரமானதாக மாறிவிடும் அதற்கு மாற்றம் அதை நாங்கள் விட்டுவிட்டு அந்நிய கலாச்சாரங்களை எடுப்பது உலகத்திலேயும் எங்களை கேவலப்படுத்தி மறுமையிலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நஷ்டத்தின் பக்கம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அன்பான சகோதரர்களே இந்த அந்நிய கலாச்சாரங்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் பல அமைப்புகளில் நுழைந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அது உடை நடை பாவனை அதே போன்ற அவர்களுடைய முக்கியமான நிகழ்வுகள் அதே போன்று மார்க்க விடயத்திலையும் இன்று இந்த அந்நிய கலாச்சாரங்கள் ஊடு இருப்பதை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அன்பான சகோதரர்களே அதாவது மார்க்க விடயங்களை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் பல விடயங்களில் இந்த அந்நிய கலாச்சாரங்கள் மார்க்கத்திலே நோ நுழைந்திருப்பதை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அதிலே ஒன்று பொதுவாக இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் என்பது இது வந்து நசாராக்களுடைய கிறிஸ்தவருடைய ஒரு பழக்கம் அதன் காரணமாகத்தான் கிருமஸ் கிறிஸ்துமஸ் என்ற அமைப்பில் அவருடைய தலைவருடைய பிறந்த நாளை வைத்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு அமைப்பை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்று எங்களுடைய நாங்கள் வாழக்கூடிய இலங்கை பொறுத்தவரையில் பெரும்பான்மையானவர்கள் அவர்கள் தன்னுடைய தலைவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு அமைப்பை அவருடைய வீடுகளை அலங்கரிப்பது தன்னுடைய வணக்கஸ்தலங்களை அலங்கரித்து இப்படி அவர்களுடைய அன்னதானங்களை வணங்குவது இப்படிப்பட்ட விடயங்களை செய்து தன்னுடைய அந்த அவருடைய கலாச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்பான சகோதரர்களே இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் அந்நிய கலாச்சாரங்களுக்கு மாற்றமான அமைப்பில் செயல்படும்படித்தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு கூறுகின்றது ஆனால் இன்று முஸ்லிம்களுடைய நிலைமையை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுடைய பேரிலேயே பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் ஏற்படுத்தி அதை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நிலைமையை நாங்கள் சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே ஒரு விடயத்தை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மார்க்கம் என்பது இது அல்லாவுடைய மார்க்கம் யாருக்கும் மார்க்கத்திலே ஒரு விடயத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ யாருக்கும் தகுதி இல்லை என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விலகிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே இந்த பெ நபி சொல்லல்லா ஒலைவசலம் அவர்களுடைய இந்த பிறந்த நாளை கொண்டாட கொண்டாடது கொண்டு கொண்டாடுவதை பொறுத்தவரையில் சாதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தால் நாங்கள் நினைக்கலாம் இது ஒரு நல்ல விடயம் நபி சொல்லல்லா ஒலைவசலம் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை நாங்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்ற அமைப்பில் நாங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இது நல்லது அது கெட்டது என்று எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் ஒன்றும் கையடிக்க முடியாது அதனால தான் அன்பான சகோதரர்களே எங்களை விட சஹாபாக்கள் நபி சல்லா ஒலிசலம் அவர்களை நேசித்தார்கள் எங்களை விட இஸ்லாத்தை அமுல்படுத்தினார்கள் எந்த ஒரு சஹாபியும் நபி சல்லா ஒலிசலம் அவருடைய பிற பிறந்த தினத்தை கொண்டாடவில்லை நபி அவர்கள் பிறந்த தினத்தை நாங்கள் கொண்டாட வேண்டுமே அது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே விடுபட்டுவிடக்கூடாது என்ற அமைப்பில் எந்த ஒரு சஹாபாக்களும் கொண்டாடவில்லை நபி அவர்களுடைய காலத்துக்கு பின்னால் வாழ்ந்த நபி அவர்கள் சிறந்த சமுதாயம் என்பதாக கூறிய அந்த சமுதாயத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் கூட அவர்கள் யாரும் இந்த பிறந்த நாள் தினத்தை கொண்டாடவில்லை என்பதை நாங்கள் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே இது இஸ்லாத்துக்குரிய ஒரு விடயம் இல்லை என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்நிய கலாச்சாரம் இங்கே ஊடுருவிக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே அடுத்ததாக முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் ஊடுருக்கக்கூடிய அடுத்த அந்நிய கலாச்சாரம் என்னவன் சொன்னால் பொதுவாக இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பாதுகாப்பை தேடுவது இது அவன் அல்லாவிடத்திலே மாத்திரம் தான் அவன் தன்னுடைய பாதுகாப்பை தேட வேண்டும் இதற்கு நபி சல்லா ஒலைசலம் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தான நிலைமையோ அல்லது சோதனைகளோ வரக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே துவா கேட்க வேண்டும் அதே போல் சந்தர்ப்ப துவாக்களை நாங்கள் ஓதும்படி நபி சல்லா ஒலைசலம் அவர்கள் எங்களுக்கு கட்டுத்தந்தார்கள் இதுதான் இஸ்லாம் பாதுகாப்புக்கு எங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை இன்று அந்நியர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் அப்படி கிடையாது அவர்கள் பொருள்களை அடிப்படையாக வைத்து வஸ்துக்களை அடிப்படையாக வைத்து தன்னுடைய பாதுகாப்பை தேடக்கூடிய ஒரு நிலைமை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் சில நேரங்களில் கைகளில் நூல்களை கட்டியிருப்பார்கள் களத்திலே தாயத்து போட்டிருப்பார்கள் காரணம் என்னவன் சொன்னால் பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் அவர்களுடைய அமைப்பு அன்பான சகோதரர்களே இஸ்லாத்தில் இதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது ஆனாலும் முஸ்லீம்கள் இன்றைக்கு என்ன செய்கின்றார்கள் சொன்னால் இதை விட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் நோய் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் இதற்காகவே தான் இந்த நோய் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படி நடந்திருக்கலாம் என்று ஒரு தாயத்தை போடக்கூடிய தாயத்தை அணிந்து கொள்ளக்கூடிய பாதுகாப்புக்காக வேண்டி தாயத்தை அணிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை சமுதாயத்திலே சர்வசாதாரணமாக காணுகின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே இது இஸ்லாம் காட்டி தரக்கூடிய வழிமுறை கிடையாது இது அந்நியருடைய கலாச்சாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு மாற்றமாகத்தான் இஸ்லாம் கூறுகின்றது நபி சல்லா ஒலிவசல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் மன் த அல்லக்க தமீமத்தன் ஃபகத் அஷ்ரக் நபி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் யார் ஒரு தாயத்தை தொங்க விட்டுக் கொள்கின்றானோ அவன் இணை வைத்து விட்டான் என்பதாக நபி சல்லா ஒலிவசலம் அவர்கள் தடுத்த விடயத்தை இன்று மார்க்கமாக எடுத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே அதே போன்ற
இது அந்நியருடைய கலாச்சாரம் அன்பான சகோதரர்களே முஸ்லிம்களும் இன்று அந்த நிலைமை முஸ்லிம்களிலும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இங்கேருந்து ஒரு மனிதன் பிரயாணம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் கத்தரப்பள்ளியில் அங்கே அந்த இடத்துல சென்று வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு அதிலே சல்லியை போட்டு காணிக்கையை செலுத்திவிட்டு தன்னுடைய பாதுகாப்பை தேடிவிட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையை சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே இதெல்லாம் இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் கிடையாது இஸ்லாம் இஸ்லா இஸ்லாம் வன்மையாக கண்டித்த அந்நிய கலாச்சாரங்கள் மென் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற நண்பான சகோதரர்களே ஒரு ஜனாசாவை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஜனாசா விழுந்து விட்டால் பொதுவாக நான் அறிந்த மட்டில் அந்நியர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் தன்னுடைய அந்த அந்த சவத்துடைய கையை தக்பீர் கட்டக்கூடிய அமைப்பில் வைத்து விடுவார்கள் இது பொதுவாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை இன்மாம் ஷாஃபி அவர்கள் தங்களுடைய உம்மண்ட கிதாபிலே கூறக்கூடிய நேரத்தில் கைகள் நேராக வைக்கப்பட வேண்டும் தொடையுடன் சேர்த்து நேராக வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அன்பான சகோதரர்களே இன்று முஸ்லீம்கள் இந்த கலாச்சாரத்தை அதாவது தக்பீர் கட்டி வைக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயத்தை நாங்கள் சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போன்ற அன்பான சகோதரர்களே அடக்கம் செய்தன் பின்னால் மூன்றாம் கத்தம் அதே போன்ற ஏழாம் கத்தம் பதினைந்து இப்படி என்று கத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இதை பொறுத்தவரையில் அன்பான சகோதரர்களே நபிசல்லா வலேசலமோடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அப்படி ஒரு நடைமுறை உங்களுக்கு பார்க்க முடியாது இப்படி அமைப்பில் அன்னதானங்கள் வழங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை எங்களுக்கு பார்க்க முடியாது மாறாக அந்நியர் இடத்துல எங்களுக்கு பார்க்கலாம் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் பெரும்பான்மையான இடத்துல வாழக்கூடிய பெரும்பான்மை அவருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் தும்மாச தானம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு அன்னதானம் வழங்கி இப்படி அவரின் பேரில் நன்மை சேர்க்கக்கூடிய அமைப்பில் செய்யக்கூடிய ஒரு நடைமுறையை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்படி இஸ்லாத்தில் இல்லாத எத்தனையோ விடயங்கள் இந்த சமுதாயத்திலே ஊடுருவி ஊடுருவி கொண்டிருக்கின்ற அன்பான சகோதரர்களே இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரையில் இப்படி முஸ்லீம்கள் புனிதமான இஸ்லாத்தை விட்டுவிட்டு அந்நிய கலாச்சாரங்களை தன்னுடைய கலாச்சாரங்களை அழுத்து நடக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய விலைகள் மிகவும் மோசமானது மிகவும் பயங்கரமானது அன்பான சகோதரர்களே இந்த சமுதாயத்துக்குரிய கண்ணியம் இஸ்லாத்தில் தான் இருக்கின்றது இஸ்லாத்தை விட்டு வேறொரு அமைப்பில் பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சமுதாயம் சீரழிந்து இழிவுபடுத்தப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு இந்த சமுதாயம் தள்ளப்படலாம் அதே போன்ற அல்லாவுடைய கோபத்துக்கும் அல்லாவுடைய சாபத்துக்கும் அல்லாவுடைய தண்டனைக்கும் உரியவர்களாக இந்த சமுதாயம் மாறி வழிகேட்டின் பக்கம் இந்த சமுதாயம் சென்றுவிடும் அன்பான சகோதரர்களே இந்த அந்நிய கலாச்சாரங்களை பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் முதலாவதாக அல்லாஹ் தாலா இட்ட நேரடியான கட்டளைக்கு மாற்றமாக நடந்து கொள்கின்றார்கள் அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் வலா துத்தி மின்ஹும் ஆசிமன் அவ் கஃபூரா எந்த ஒரு காஃபிற்கும் எந்த ஒரு பாவிக்கும் நீங்கள் வழிபட்டு விடக்கூடாது அவர் எப்படிப்பட்ட காஃபிராக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட பாவியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒருவருக்கும் நீங்கள் வழிபட்டு விட விடக்கூடாது இஸ்லாத்தை தான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா குறித்து கூறக்கூடிய ஒரு விடயத்தை அல்லாஹ் தாலா மிக தெளிவான அமைப்பில் கூறக்கூடிய இந்த ஆயத்துக்கு மாற்றமாக செயல்படுகின்றார்கள் இந்த ஆயத்துக்கு மாற்றமாக செயல்படக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் நுழைந்துவிடுங்கள் ஒரு விடயத்தில் இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவது இன்றும் ஒரு விடயத்தில் அந்நிய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது தொழுகை நோன்பு ஜக்காத் ஹஜ் என்று வரக்கூடிய நேரத்தில் அதில் இஸ்லாம் திருமணம் என்று வரக்கூடிய நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்லாத்தை விட்டு அந்நிய கலாச்சாரங்களை ஒரு மனிதனுக்கு அமுல்படுத்த முடியாது இந்த சமுதாயத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் ஒரு திருமணம் என்று வரக்கூடிய நேரத்தில் எத்தனை அனாச்சாரங்கள் எத்தனை அந்நிய கலாச்சாரங்கள் அதில் புகுந்திருக்கின்றது என்பதை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அன்பான சகோதரர்களே இப்படி ஒரு முஸ்லீம் இருந்து விடக்கூடாது இஸ்லாம் என்று வரக்கூடிய நேரத்தில் அவர் அனைத்தையும் பின்பற்றக்கூடியவராக இஸ்லாத்திலே பூர்த்தியான அமைப்பில் நுழைந்து விட வேண்டும் என்பதாகத்தான் அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் அடுத்ததாக கூறுகின்றான் வலா தத்தபி ஹுத்துவாத்தி செய்தான் செய்தானுடைய வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம் நீங்கள் இஸ்லாத்தை விட்டுவிட்டு அந்நிய கலாச்சாரங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது இது வந்து செய்தானுடைய வழிமுறை செய்தானுடைய இந்த அடிச்சூடுகளை நீங்கள் பின்பற்றி விட வேண்டாம் உங்களை செய்தான் நரகத்தின் பக்கம் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவான் என்ற எச்சரிக்கை அல்லாஹ் தாலா இங்கே விடுத்தின்றான் அடுத்ததாக அல்லாஹ் தாலா மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை கூறுகின்றான் ஃபைன் ஜலல் தும் இம்பாதி மாஜாத்கும் உள்பையினார் தெளிவான அத்தாட்சி வந்ததன் பின்னால் தெளிவான இஸ்லாம் வந்ததன் பின்னால் 
நீங்கள் இந்த அந்நிய கலாச்சாரங்களை பின்பற்றி வழிகட்டு போவீர்களாக இருந்தால் ஃபாலமு அன்னல்லா ஹசீசுன் ஹக்கின் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா இப்படிப்பட்டவர்களை தண்டிப்பக்கூடிய விடயத்தில் எல்லாம் மிகைத்தவன் என்பதாக அல்லாஹ் தலா ஒரு எச்சரிக்கையாக விடுக்கின்றான் அன்பான சகோதரர்களே இந்த திருவசனத்தில் நாங்கள் செல்ல முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் விளங்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் நீங்கள் தெளிவான அத்தாட்சி வந்ததன் பின்னால நீங்கள் வழி தவறி விடுவீர்களாக இருந்தால் அதாவது இஸ்லாம் வந்ததன் பின்னால அதை விட்டுவிட்டு ஒரு மனிதன் அந்நிய கலாச்சாரத்தின் பக்கம் போவானாக இருந்தால் அது அவனை வழிகேட்டின் பக்கம் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் அல்ல எங்கள் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இங்கே அல்லாஹ் தாலா பயன்படுத்த வார்த்தைகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாமிய கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகின்றான் எனவே ஒரு மனிதன் அந்நிய கலாச்சாரங்களை பின்பற்றுவது என்பது அல்லாவுடைய கோபத்தை அந்த மனிதனுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அல்லாவுடைய கோபம் வராமல் இருக்கும் அன்பான சகோதரர்களே காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹ் தாலா மிகச்சிறந்த ஒரு மார்க்கத்தை இறக்கி வைத்திருக்கின்றான் அதை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தவர் நபி சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் மிகச்சிறந்த நபி இது பூர்த்தியான மார்க்கம் மனிதனுடைய அனைத்து அம்சங்களுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தை விட்டுவிட்டு ஒரு மனிதன் அந்நிய கலாச்சாரங்கள் எடுப்பானாக இருந்தால் அல்லாவுடைய கோபம் நிச்சயமாக ஏற்படும் அதற்கு பின்னால் அந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் உங்களை தண்டிக்கக்கூடிய விடயத்தில் எல்லாம் மிகைத்தவன் இப்போ அந்நிய கலாச்சாரங்களை பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாவுடைய தண்டனை இறங்கும் என்றது என்ற விடயத்தை அல்லாஹ் தாலா இங்கே சூசமாக குறிப்பிடுகின்றான் அன்பான சகோதரர்களே இதற்கு மேலாக இந்த சமுதாயம் அந்நிய கலாச்சாரங்களை பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய மிக மோசமான விளைவு என்று சொன்னால் எப்படி இன்றைக்கு அந்நியர்கள் சமுதாயத்தில் சீரழிந்து சின்ன பின்னமாக காணப்படுகின்றார்களோ அந்த ஒரு நிலைமை இந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு மேற்படும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் இந்த அந்நியர்களுடைய பெண்களுடைய ஆடை கலாச்சாரம் மிக மோசமான அமைப்பில் இன்று மாறி இருக்கின்றது ஒரு ஆணுக்கு கூட சில நேரங்களில் ஒரு பேர்ந்தலாக உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஆணுக்கு கூட வீதியிலே நடந்து செல்ல முடியாத அமைப்பில் இன்று மோ மிக மோசமான ஒரு கலாச்சாரம் மாறி இருக்கின்றது அதன் காரணமாக ஒவ்வொரு நாள் பத்திரிகைகளையும் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பெண் கட் கட்பளிக்கப்பட்டால் அல்லது கடத்து கடத்தி கப்பட் கட்பளிக்கப்பட்டால் அல்லது கடத்து கொலை செய்யப்பட்டால் என்ற விடயத்தை அடிக்கொரு முறை எங்களுடைய காதுகளில் விழ விழக்கூடியதாக இருக்கின்றது காரணம் என்னவன் சொன்னால் அவர்களுடைய மோசமான ஆடை கலாச்சாரம் இந்த அமைப்பில் முஸ்லீம்களுடைய ஆடையும் நான் ஆரம்பத்திலே கூறியதை போன்று ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் தங்களை அங்கரி அலங்கரித்து கொண்டு பாதைகளில் சுற்றுவதை போன்று இன்று பெண்கள் இன்றைக்கு அபாயம் என்ற பெயரில் தன்னை அலங்கரித்து கொண்டு அந்நிய ஆண்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய அமைப்பில் ஒரு சுத்த கூடிய ஒரு நிலைமை சமுதாயத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படி இந்த அந்நிய சமுதாயம் சீரழிந்து சென்றிருக்கின்றதோ அதே போன்று முஸ்லீம் சமுதாயமும் இப்படி பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு அழிவின் பக்கம் உலகத்திலே இழிவின் பக்கம் அவர்கள் தன்னுடைய பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நிலைமைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே இந்த அந்நிய கலாச்சார அந்நிய கலாச்சாரத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் சில நேரங்களில் இலங்கை அல்லாத ஏனைய நாடுகளை பெரிதாக பேசுகின்றோம் வெஸ்டர்ன் டைப் என்பதாக பெரிதாக பேசுவார்கள் அன்பான சகோதரர் அவருடைய கலாச்சாரத்தையும் நிச்சயமாக நாங்கள் தெரிந்திருக்க எந்த அளவு சீரழிவான ஒரு நிலைமையில் அவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் பொதுவாக ஒரு மனிதனிடத்தில் காணப்பட வேண்டிய முக்கியமான விடயம் என்னவன்னு சொன்னால் வெக்கம் என்பது ஒரு மனிதனிடத்தில் மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய பண்பு அவருடைய கலாச்சாரத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் வெக்கம் என்பது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அடியுடன் துடை தெரியப்பட்ட ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது எப்படி மிருகங்கள் உலகத்தில் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த அமைப்பில் எந்தவித வெக்கமும் இல்லாமல் சிறியக்கூடிய ஒரு நிலைமையை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போன்ற அன்பான சகோதரர்களே ஊடகங்களில் வரக்கூடிய செய்தியை செல்கின்றேன் அதாவது இந்த வெஸ்டர்ன் டைப் என்பதாக நாங்கள் பெரிதாக பேசுகின்றோமே அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் பல பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய பெற்றோர் யார் என்பதாக தெரியாது காரணம் என்னவன் சொன்னால் இன்றைக்கு ஒரு திருமணம் முடித்து விட்டால் அதை விட்டுவிட்டு இன்னும் சில நாளுக்கு பின்னால் இன்னொரு திருமணம் அதற்கு பின்னால் இன்னொரு திருமணம் இப்படி அமைப்பு தான் அவருடைய ஆண்கள் பெண்கள் இரு இடத்திலையும் காணப்படுகின்றது இதன் காரணமாக அண்மையில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்னவென்று சொன்னால் ஒரு பெண் திருமணம் முடிக்கின்றாள் திருமணம் முடித்து சில நாட்களுக்கு பின்னால் அவளுக்கு தெரிய வருகின்றது தான் முடித்தது வந்து தன்னுடைய தந்தையை தான் நான் திரும்ப முடித்திருக்கின்றேன் என்ற விடயம் அதற்கு பின்னால் தெரிய வருகின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைமையில் இவருடைய கலாச்சாரங்கள் காணப்படுகின்றது இதை தான் நாங்கள் வெஸ்டர்ன் டைப் என்றோ அல்லது பெரிதாக நாங்கள் பெருமையாக பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பான சகோதரர்கள் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாம் ஒரு போதும் இப்படி மோசமான நிலைமைக்கு இந்த மனித சமுதாயத்தை தள்ளிவிடாது இஸ்லாத்தை ஒரு மனிதன் கடைபிடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது அந்த மனிதனை கண்ணியத்தின் பக
இந்த வாலிபர்கள் அதிகமான முறையில் இந்த அந்நிய கலாச்சாரம் பக்கம் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை காண்கின்றோம் எனவே அவர்களுக்கு உணர்வு அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய அவர்கள் இப்படி பின்பற்றுவதற்குரிய காரணம் என்னவென்னு சொன்னால் இஸ்லாத்துடைய பெருமதி தெரியாதன் காரணமாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இஸ்லாத்துடைய பெருமதியை விளங்க வைப்பது எங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய பொறுப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக எங்களுடைய பிள்ளைகள் சிறு பிராயத்திலிருந்தே இஸ்லாம் என்பதே ஒரு உயர்வானது அந்நிய கலாச்சாரம் என்பதே எவ்வளோ கீழ்வானது என்பதை நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களை நாங்கள் ஆழமாக பதிய வேண்டியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே வல்ல அல்ல உலகத்திலேயும் இஸ்லாத்தை கடைபிடித்ததன் காரணமாக உலகத்திலேயும் வெற்றி பெற்றவர்களாக மறுமேலையும் வெற்றி பெறக்கூடிய கூட்டத்தில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ச